，两个男人躲在铁皮箱子里，谁先从里面逃出来，就会拿到十万美金。大叔选择了大箱子，小哥选择了小箱子。大叔的工具是一把大斧子，小哥的工具是一把小斧子。小哥拿着小斧子砍了几下，却只留下一些痕迹。而大叔挥舞着大斧子，很快就砍出一个洞口，但里面还有一层框架和铁链。这个箱子要比想象中结实很多。大叔接着用斧子继续砍。再看小哥这边，他决定先撬掉外面的一层铁皮，使劲锤了几下，铁皮很轻易就撬开了。然后他别开上面的螺丝，把铁皮卷起来，开始对木板发起攻击。再看大叔，那大锤子已经抡了起来，一锤一锤的把里面的框架都砸开了。这才发现里面不仅有铁链，还有一层钢管。三百斤的大叔越砸越起劲，很快洞口开始变大。接着他徒手拿掉了一根加固钢管，然后用钢管砸了几下，又徒手拿掉了里面的小钢管。大叔表示，他的手比工具还好用。再看小哥这边，他用斧子砍了半天，却一点用没有。于是他开始使用切割机，果然电动的比人工的快很多。不一会，他就切掉了外面的木板，同样里面也有一层铁链和钢管。他用斧子开始砸钢管，很快就砸掉了那几根钢管，然后拿出钳子夹断里面的铁丝，接着再一一夹断里面的铁链。之后用斧子开始砍木板。镜头回到大叔那边。在徒手扯掉里面的铁丝后，拿着大锤使劲砸外面的一层木板，只锤了几下，外面的木板眼看就要倒下，他开始往外扔东西，试图推倒它，直到扔掉了里面所有的工具，外面的木板终于倒下了。然后大叔放开了使劲砸，再看小哥这边，着急的他使劲踹着木板，但却好像一点用没有。他又拿起斧子使劲砍，经过了七七四十八秒，终于劈开了一条缝。小哥开始加快速度，回到大叔那边，大锤一下也没有停歇。八十八十的砸得正嗨，很快便锤出了一个大出口。然后他徒手拽掉上面的铁皮和铁链，一个跨越，就这样钻了出去。小哥那边刚好砸出了一个洞口，但是为时已晚。恭喜大叔挑战成功了！如果是你，会选择大箱子还是小箱子呢？